ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாற்றி உமக்கே அக்காலத்தில் இயேசு கலிலேயாவில் நடமாடி வந்தார் யூதர்கள் அவரை கொல்ல வழி தேடி கொண்டிருந்ததால் அவர் யூதேயாவில் நடமாட விரும்பவில்லை யூதர்களின் கூடார விழா அண்மையில் நிகழவிருந்தது தம் சகோதரர்கள் திருவிழாவிற்கு போனபின் இயேசுவும் சென்றார் ஆனால் அவர் வெளிப்படையாக அன்றி மறைவாக சென்றார் எருசுலேம் நகரத்தவர் சிலர் இவரை தானே கொள்ளை தே கொல்ல தேடுகிறார்கள் இதோ இங்கே இவர் வெளிப்படையாக பேசி கொண்டிருக்கிறாரே யாரும் இவரிடம் எதுவும் சொல்லவில்லையே ஒருவேளை இவரே மெஸ்ஸியா என்று தலைவர்கள் உண்மையாகவே உணர்ந்து கொண்டார்களோ ஆனால் மெஸ்ஸியா எங்கிருந்து வருவார் என்பது யாருக்கும் தெரியாமல் அல்லவா இருக்கும் இவர் எங்கிருந்து வருகிறார் என்பது நமக்கு தெரியுமே என்று பேசி கொண்டனர் ஆகவே கோவிலில் கற்பித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இயேசு உரத்த குரலிலே நான் யார் நான் எங்கிருந்து வந்தேன் என்பவை உங்களுக்கு தெரியும் ஆயினும் நானாக வரவில்லை என்னை அனுப்பியவர் உண்மையானவர் அவரை உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு அவரை தெரியும் நான் அவரிடமிருந்து வருகிறேன் என்னை அனுப்பியவரும் அவரே என்றார் இதை கேட்ட அவர்கள் இயேசுவை பிடிக்க முயன்றார்கள் எனினும் அவருடைய நேரம் இன்னும் வராததால் யாரும் அவரை தொடவில்லை இது வாழ்வுதரும் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே முதல் வாசகமானது சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு வாசக பகுதியை கேட்டோம் இந்த பகுதியிலே நாம் என்ன நாம் கேட்டோம் என்று சொன்னால் நீதிமான்கள் எப்படி மக்கள் மத்தியிலே நடத்தப்படுகிறார்கள் நீதிமான்கள் என்ன செய்கிறார்கள் ஏன் இப்படி அவர்கள் நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பது பற்றிய காரணங்களையும் விளக்கத்தையும் நாம் கேட்டோம் நீதிமான்களை சமூகம் வெறுக்கிறது அவர்களை வேண்டாம் என்று ஒதுக்குகிறது நீதியோடு ஒருவர் வாழ்வார் என்றால் அவர்கள் மக்கள் மத்தியிலே மதிப்பை இழக்கின்றார்கள் ஏற்புடைமையை அவர்கள் இழக்கின்றார்கள் காரணம் இந்த உலகத்தின் போக்கு என்பது நீதியின் அடிப்படையிலேயும் நீதிமான்களின் வாழ்வின் அடிப்படையிலேயும் இறை கண்ணோட்டத்தோடும் இருப்பது இல்லை எனவே நீதிக்கு எப்பொழுதும் எதிர்ப்பு உண்டு நீதிமான்களுக்கும் எப்பொழுதும் எதிர்ப்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன நினைக்கின்றார்கள் இந்த நீதியாக நன்மையாக வாழ்கின்றவர்களை தாக்க வேண்டும் அவர்கள் நமக்கு தொல்லையாக இருக்கின்றார்கள் திருச்சட்டத்திற்கு எதிரானதையெல்லாம் பாவம் என்று கண்டிக்கிறார்கள் நற்பயிற்சியை மீறிய குற்றங்களை நம்மீது சுமத்துகிறார்கள் கடவுளை பற்றிய அறிவு தங்களுக்கு உண்டு என அவர்கள் பறைசாற்றுகிறார்கள் இப்படியாக நீதிமான்கள் நன்மை நெறியிலே வாழ்கின்ற பொழுது தீமை என்பது அங்கே எதிர்ப்பாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம் அன்புக்குரியவர்களே இப்பொழுது மட்டுமல்ல தொடக்கத்திலிருந்தே படைப்பின் தொடக்க முதலே இது நடக்கிறது ஆதாம் ஏவாள் நேர்மையாகவும் நீதியாகவும் இறை வழியில் நடக்க வேண்டும் என்று இறைவன் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார் அப்படித்தான் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் இருந்தார்கள் இறைவனோடு இருந்தார்கள் இறை திரு பிரசன்னத்தில் இருந்தார்கள் ஆனால் இந்த நீதியான நன்மையான வாழ்விற்கு இடையூறாக சாத்தான் நுழைந்தான் ஏமாந்தார்கள் இந்த நீதியின் வழியை அவர்கள் பின்பற்ற மறந்ததினால் தீமை இந்த உலகத்திலே நுழைந்தது தீமையானது தலைமுறை தோறுமாக இந்த உலகத்திலே தொடர்கிறது இப்படியாக நன்மைக்கும் தீமைக்குமான போராட்டம் என்பது தொடக்க முதல் இருக்கிறது ஆனால் இதில் மிக முக்கியமாக இறை பற்று உடையவர்கள் இந்த இறை பற்று இல்லாதவர்களுடைய தீய ஒழுக்கம் அவர்களுடைய தாக்கம் அவர்களுடைய மறுப்பு அவர்களுடைய எதிர்ப்பு இவைகளையெல்லாம் தாங்கி கொண்டால் மாசற்றவர்களுக்கு கடவுள் நிச்சயமாக பரிசு கொடுப்பார் இழிவான மக்களுக்கு அவர்களுடைய தண்டனையை அவர்களாகவே பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற ஒரு நன்னெறியை தான் இந்த முதல் வாசகம் நமக்கு சொல்கிறது எனவே அன்புக்குரியவர்களே பல நேரங்களில் நாம் நினைக்கலாம் இது போன்ற கொள்ளை நோய்கள் எல்லாம் நமக்கு இறைவன் கொடுக்கின்ற தண்டனை 
என்று நாம் எதிர்மறையாக நினைக்கலாம் இறைவன் கொடுக்கின்ற தண்டனையாக நாம் நினைக்காமல் இறைவனிடம் திரும்பி வருகின்ற ஒரு சிறப்பான அழைப்பின் காலமாக நாம் உணர வேண்டும் கடவுள் ஏதோ நமக்கு உணர்த்துகிறார் என்பதை நாம் உணர்ந்தவர்களாக நீதியின் வழி பிழன்று வாழ்கின்ற நமது வாழ்வு மாற வேண்டும் நாம் நீதியின் வழியிலே வாழ்கின்ற மக்களாக இறை திருபுன் நாம் திரும்ப வேண்டும் என்பதை மனதில் கொள்வோம் இவ்வாறு நீதியுடன் வாழ்ந்து இறைநெறியில் வாழ இறைவனுடைய அருள் வேண்டுவோம் ஆமேன்